ഒരു കിടക്കയിൽ ഒന്നിച്ച് അവർ കിടന്നതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഫില്ലറുകളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് തകർന്നുപോയി ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണ് ചതിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അര നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് തീർത്ത വീട് അര നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ചു പേരുടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഓഗസ്റ്റ് എത്താം തീയതി രാത്രി രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്ന സംഭവം കേട്ട ഉടനെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഭർത്താവും മക്കളും കൂടി ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വെറും മൺകൂന മാത്രമാണ് ആ വീടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ടത് ഒരാളുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി എടുത്തു മാറ്റി അപ്പോഴും ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഉരുൾപൊട്ടൽ കൂടി സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടി താഴെ പോയി ബന്ധുക്കളെല്ലാം വിളിച്ചു കൊടുന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ലൈറ്റോ വെട്ടമോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നു അങ്ങനെ ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ മാമയെ കിട്ടിയത് ആൻറ്റിയാണ് അതിനുശേഷമാണ് കിട്ടിയത് പിന്നെ ആൻറ്റി മരിച്ചിരുന്നു അനിയനും രണ്ട് കുട്ടികളും ഭാര്യയും ഒരു കിടക്കയിൽ ഒന്നിച്ച് അവർ കിടന്നതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു കിടക്കുകയായിരുന്നു മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ ഇരുമ്പ് കവാടം തുറന്നു ചെന്നാൽ മൂന്ന് നില വലുപ്പത്തിൽ ഒരു വീട് കാണാം പക്ഷേ നിരയായി പാകിയ തറയോടുകൾക്ക് മുകളിലല്ല അതിലും താഴെയാണ് അപകട സമയത്ത് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം തകർന്നു പോയത് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് ആണ് തകർന്നത് മൂന്ന് നില ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നില പൂർണ്ണമായും പോയി ഫില്ലറുകളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് തകർന്നുപോയി കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ മലവെള്ളം ഒഴുകാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴി അടിമാലിയിലെ ഗോവിന്ദന്റെ വീടിനുള്ളിലൂടെയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യായുസ് കൊണ്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വീടിന് ഒരു രാത്രി കൊണ്ടുണ്ടായ രൂപാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം പതറുന്നുണ്ടായിരുന്നു എട്ടാം തീയതി രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടു കൂടി ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭീകരമായ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീടിനുള്ളിലേക്കും മല ഇടിഞ്ഞു വീണ് വീടിൻ്റെ രണ്ട് മുറി പൂർണ്ണമായും തകർത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് ഈ വെള്ളം വെള്ളവും ചെളിയും അടിച്ചു കയറി ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു നാട്ടുകാരുടെ ഓടിക്കൂടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞങ്ങളെ മണ്ണിൽ നിന്നും വലിച്ചു കയറ്റി ഞങ്ങളങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായത് സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഇപ്പോൾ ദൈനം ദിനം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ചെറുതോണി ഗാന്ധിനഗറുകാർക്ക് കറുത്ത ഓർമ്മയാണ് മൂന്ന് തവണ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ആറ് ജീവനുകളാണ് ഇവിടെ പൊലിഞ്ഞത് ചെറുതോണി ടൗണിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇതാദ്യത്തെ സംഭവമാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി നാലരയ്ക്കാണ് ഉരുൾപൊട്ടുന്നത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉരുൾപൊട്ടിയത് അപ്പം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഒരു വെല്ലുപ്പിനും വെല്ലുമ്മയും രണ്ട് പൊടി പിള്ളേരുമാണ് മരിച്ചത് മകൻ രണ്ട് പിള്ളേർ പൊന്നമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് മേളിൽ പോയിട്ട് പുതപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നപ്പം ഉരുളുപൊട്ടി ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് വീണത് പിന്നെ ബീച്ചുകുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോയ്ക്കകത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത് അവിടുന്ന് മേളിൽ മണ്ണും കല്ലും മരവും മരവും പുരുക്കും എല്ലാം കൂടെ താഴത്തേക്ക് വന്നു മണിക്കൂറിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം അടിയിൽ വെള്ളം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അടി ജലനിരപ്പ് എത്തുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെറുതോണി ഡാം തുറന്നുവിടുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത വിധത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തിയ ഡാമിലെ വെള്ളമാണ് ചെറുതോണി ടൗണിനെയാകെ തകർത്തു കളഞ്ഞത് ഡാമിലെ വെള്ളം കുതിർത്ത ജീവിതങ്ങളിലൊന്നാണ് ചെറുതോണിയിലെ ന്യൂസ് ഏജന്റ് പവിത്രന്റേത് മുൻപ് ഡാം തുറന്ന തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഓർമ്മയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പവിത്രൻ പറയുന്നത് മുന്നറിയിപ്പിലുണ്ടായ വീഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ പത്രത്തിൻ്റെ ഏജൻസി തുടങ്ങിയിട്ട് 
അപ്പം ഈ നാൽപ്പത് വർഷത്തിനോട് ഇടകൊണ്ട് ഇത്ര ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഡാം തുറന്നു വിട്ടതിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതുണ്ടാകാൻ കാരണം കാരണം രാത്രിയായി ഇത് തുറന്നു വിട്ടത് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പതോളം കടകൾ ഒരിച്ചു പോയി പിന്നെ ആ കടയിലുള്ള ഒരു സാധനവും ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല മേളിലൊരു വടം മേളിലൊരു വടം വലിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ആ വടത്തിന് താഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വിടില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കട നിശേഷം പോയതാണ് പത്രമാസികളെ സ്പെയർ പാർട്സ് സ്റ്റേഷനറി നോട്ട് ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തെ പരം നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ രൂപയായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും എടുക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വിടു ഇറക്കി വിടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോയത് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ ആൾക്കാരുടെ ഈ കടക്കാരുടെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അധികം അറിയാത്ത ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇടുക്കി ഡാമും നാടും വാർത്തകൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും പറയാതെ പോയ കാട്ടിലെ ഇടങ്ങൾ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ തോതിലുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും അവിടെയും സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാക്കിയ മുറിവുകളെ കുറിച്ചാണ് കാടിന്റെ മക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം തിരികെ കിട്ടിയവർ ദൗർഭാഗ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം മരണപ്പെട്ടവർ അടിമാലി കട്ടമുടിക്കുടിയിലെ ആറുമുഖത്തിന് പറയാനുള്ളത് ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റുകളോടുള്ള അധികൃതരുടെ അവഗണനയെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കാണ് സംഭവിച്ചത് സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ക്യാമ്പിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറ്റിയായിരുന്നു വീട്ടിലെ ആളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഭയങ്കര മഴയും കാറ്റും കാരണം ഈ ഉരുളു പൊട്ടി താഴത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കഷ്ടവും ഭയങ്കര ദുരിതമായിരുന്നു സഹായങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് കിട്ടിയതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് പോട അതിയതൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ സഹായമൊന്നും ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല പിന്നെ അവർ കാറ്റോ മഴയോ ബാധിക്കാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ പോയി തങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ ഒരു സ്വഭാവം പണ്ടേ ആ വലിയ കാറ്റാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇങ്ങനെ ഉരുളുപെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആറു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും ചാപ്പടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പോകും അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളൊക്കെ കട്ടമുടിക്കുഴിയിൽ നിന്നും മടങ്ങും വഴിയാണ് ഈ വീട് കാണുന്നത് കുഞ്ചിപ്പെട്ടിക്കുടി ആദിവാസി സെറ്റിൽമെന്റിലെ ആദിവാസി അല്ലാത്ത ഗോപിയുടെ വീട് കനത്ത മഴയിൽ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന മണ്തിട്ട വീട് തകർത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ജീവൻ മാത്രം കയ്യിൽ കരുതി പുറത്തേക്ക് ഓടിയത് ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വീടാണത് അതിലിക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി അത് രാത്രി ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്ത് മഴ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട് പോയി രാത്രി പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് ആ പത്രങ്ങളും വൈഫും കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ഞാനവരെ വിളി പിടിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരും അതിന് ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം പരിപാടി പുസ്തകവും ബാഗും അവൻ്റെ എല്ലാ സാധനം അവൻ ഈ മുറിയിലും കിടന്ന അപ്പം ആ മുറിയിൽ കിടന്ന കട്ടിൽ തകർന്നു മുങ്ങി എല്ലാം പോയാലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്നിപ്പോൾ പിന്നെ തന്നു ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കിടക്കാനും പറ്റില്ല വീടിന് മൊത്തത്തിൽ കൊലുക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം ഈ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കിടക്കാനും പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും ഉള്ളിലായുള്ള ഇവിടെ ആളുകൾ വരുവോ കാണുമോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കാര്യം നമ്മൾ പോണ സന്ദർഭം എല്ലാം പോയി പക്ഷെ ആരും ഒരു വിധ ഒരു പരിഗണനയും വന്നിട്ടില്ല കിട്ടിയില്ല ഭാഗ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം സ്വന്തം കൂടക്കറപ്പിന്റെ ജീവൻ തിരികെ കിട്ടിയ കഥയാണ് ചിന്നപ്പാറ കുടിയിലെ ശൈലാകുമാരന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് മണ്ണിലാണ്ട പാത്രങ്ങൾ തിരികെ എടുക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അവർക്കുള്ളിൽ മണ്ണ് പുരുളാതെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു പതിനാലാം തീയതിയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് രാത്രി ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടരയോടെ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ഇവരാരും അന്നേരം അറിയുന്നില്ല നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സഹോദരൻ വന്ന് നോക്കി ഇവരെ അവിടെ ചെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന വില താഴത്തെ അളിയൻ്റെ വീടിങ്ങനെ പോയി കിടക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഓടിയെത്തി വരുന്നത് അപ്പം അത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ വീട് പോയതായിട്
പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം മോൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേച്ചി ആ വീട് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കട്ടിലും കിട്ടി ഒരു അലമാരം കിട്ടി ആ സാധനം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു രണ്ട് ആധാർ കാർഡ് കിട്ടാനുണ്ട് ബാക്കി പാത്രങ്ങൾ അടുക്കളയിലുള്ള ഒരു സാധനം പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഈ മണ്ണിനടി കിടക്കുവാണ് രണ്ടു ജീവനെ കവർന്നെടുത്ത മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ രാത്രിയുടെ ഓർമ്മയാണ് കൊരങ്ങാട്ടിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അയൽവാസിയായ മോഹനന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ദാരുണ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ഉഷയുടെ മനസ്സിൽ അവ്യക്തമായ ചിത്രം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടുപേരും ഓരോരോ മുറിയിലായിരുന്നു ഇവര് മരിച്ച് കടന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ മരം ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു മണ്ണിടിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഭിത്തിയുടെ സൈഡ് കുറെ ഇടിഞ്ഞിങ്ങ് പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവർ വലിച്ച് മാറ്റുകയും എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് ഈ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് മരങ്ങളോട് കൂടിയാണ് അതിങ്ങ് ഇടിഞ്ഞ് ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് പെരയുടെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ശക്തിയായ മഴ പെയ്തത് അതിലും പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള എട്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ കേടുപാടുകൾ ഒരുപാടുണ്ടായത് പത്തൊൻപത് ജീവനുകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് എല്ലാം ഇനിയും കുറേ ഞങ്ങൾക്കത് പുറകോട്ട് പോയതെല്ലാം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ തന്നെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് വീടിൻ്റെ മേളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേർക്ക് എങ്കിലും മിനിമം സ്ഥലമില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥലവും വീട് മാത്രമാണ് ഇനി വേഗത്തിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളത് പ്രളയത്തെക്കാളേറെ ഇടുക്കിയെ ബാധിച്ചത് അടിക്കടി ഉണ്ടായ ഉൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലുമാണെന്ന് കളക്ടർ ജീവൻ ബാബു ഐ എസ് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ അടിയന്തരമായി തന്നെ അർഹതപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ഉരുൾപൊട്ടലുകളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറോളം മണ്ണിടിച്ചിലുകളുമാണ് ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മെയ് മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് തുടങ്ങിയ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജില്ലയിൽ ഉടനീളം വളരെ ശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത് നിരന്തരമായി ലഭിച്ച ഈ മഴയുടെ ഫലമായിട്ട് ജില്ലയുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉരുൾപൊട്ടലുകളാണ് സംഭവിച്ചത് മലയോര മേഖലയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ റോഡിലേക്ക് മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുകയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും ഏകദേശം മുപ്പതോളം ആളുകൾ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് തീയതികളിലായിട്ട് ജില്ലയിൽ മരണപ്പെടുകയാണുണ്ടായത് തുടക്കത്തിൽ ഏകദേശം പത്തോളം ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രീതിയിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം ആളുകൾ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറോളം ആളുകളെ ക്യാമ്പുകളിൽ പാർപ്പിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ ഭക്ഷണേതര വസ്തുക്കളെല്ലാം ക്യാമ്പുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വീടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വീടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആദിവാസി ഊരുകളിലെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നമ്പറുകൾ കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷെ ആ വീടുകൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓൾറെഡി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ആദിവാസി ഊരുകൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിലിൻ്റെ ഭീഷണി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാതെ കുറച്ചുകൂടെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലാതെ ഭാഗികമായിട്ട് നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച വീടുകളുടെ എല്ലാം കണക്ക് ഒരു ആപ്പ് വഴിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആപ്പ് വഴിയുള്ള കണക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തുടർ നടപടികളിലേക്ക് സർക്കാർ പോകുന്നത് ഇടുക്കിയും ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതവും സാധാരണ ഗതിയിലാകാൻ ഇനിയും നാളുകൾ എടുത്തേക്കാം ജില്ലയിലുണ്ടായ മുപ്പതോളം മരണങ്ങളും ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലുമായാണ് സംഭവിച്ചത് കാടെന്നോ നാടെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഉണ്ടായ ദുരന്തത്തിന് കേരളത്തിന്റെ പ്രളയകാലത്തെ മഴയോർമ്മകളിലെ കറുത്ത ഏടിൽ ഒരിടം ബാക്കിയുണ്ടാകും പ്രകൃതിയുടെ സ്വാ
മണ്ണിലുറങ്ങുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളാണടോ മണ്ണിലുറങ്ങുന്നതു ജീവനുമാണടോ മണ്ണു പുരണ്ടൊരേയോർമകളിലെല്ലാം മണ്ണു ചുവന്നൊരി കഥകൾ മാത്രം മണ്ണു പുരണ്ടൊരേയോർമകളിലെല്ലാം മണ്ണു ചുവന്നൊരി കഥകൾ മാത്രം